Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Qué importante es para Jesucristo vivir en reconciliación. Qué importante es que nuestro corazón no tenga ni rencor hacia nadie, ni que tampoco tenga que haya provocado daño a alguien y no nos hayamos disculpado. Porque a veces podemos decir, no, señor, yo qué bueno soy, cuánto rezo, cuántas cosas hago, y a lo mejor he dejado muchos cadáveres en el camino. He tratado muy mal a muchas personas y, y oye, pues, pues tengo que, que, que decir que por lo menos que lo siento. Claro que sí. Entonces, si tu hermano está enfrentado a ti porque efectivamente y objetivamente le has hecho daño, pues discúlpate. Pedir perdón es un ejercicio muy bonito. Porque pedir perdón es un ejercicio de humildad. A lo mejor pides perdón a alguien y te dice, déjame en paz, no te lo acepto, no quiero... Bueno, pero tú por lo menos lo has intentado, lo has dicho y esa persona sabe que estás arrepentido de lo que has hecho. Y eso para Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente luego nosotros le pedimos perdón a Dios. Claro que sí, y queremos ser perdonados. Y Dios nos dice, la medida que uséis la van a usar con vosotros. Y por eso piensa que las personas a veces te reclaman cosas y a lo mejor pueden tener razón. Hay gente con mucha cara que te pide de todo. Y dice, oye, pues mira, no te puedo dar esto que me pides porque no me veo capaz, o no es justo que te lo dé, o no está bien que me exijas así. Bueno, hay que ser valiente y hay que saber decir que no a quien te impide a quien te pide injustamente las cosas. A veces los chicos, los jóvenes, son muy tiranos con los padres, les piden de todo. A veces los padres son tan exigentes con los hijos que les piden las mejores notas, mejores o cuantos, y bueno, los chicos a lo mejor no llegan. Pero hay gente que sí tiene derecho a pedirte cosas, claro que sí. Hay gente que te reclama, hay gente que necesita tu tiempo, tu cariño, tu atención, eh, tu comprensión, tu paciencia. Y por eso Jesús dice, vean, planteate en qué cosas estás en deuda con los demás. Y antes de llevar tu ofrenda al altar, arréglate con tu hermano, intenta arreglarte, no, no, no vivas en tensión, no vivas en constante deuda, no vivas en constante eh, como confrontación con los demás. Vivir reconciliado es una señal de paz. Vivir, saber que, bueno, que nos hemos equivocado, que, que hemos metido la pata, que a mis padres no les he querido como se merecen, o que a lo mejor a tu mujer no la has querido, a tu marido no la has querido, bueno, todo eso nos puede pasar, pero arrepentidos. Sintiéndolo muchísimo, diciendo, Dios mío, ¿cuántas cosas no han salido bien en mi vida? Pues muchísimas. A quien haya hecho daño le pido sinceramente perdón. Quien me haya hecho daño sinceramente le perdono. Yo quiero vivir en paz. No quiero tener deudas con nadie. Decía San Pablo, a nadie debáis nada más que amor. Y sobre todo reconciliado también contigo mismo y reconciliado con Dios. Esas son como esas dimensiones que nos definen como personas. Y por tanto, de nada nos serviría rezar mucho y hacer muchas cosas peleadosas si realmente no estamos viendo una reacción cordial, equilibrada, justa, cariñosa, con las personas que llamamos hermanos, es decir, que forman parte de nuestra vida y que tenemos un vínculo de cariño que no se puede borrar. Vivir reconciliados.